Tazamaji bado uko nami Juliana Limu na sasa ni wasawa jicho letu mkoani na leo hii tuko mkoani Mwanza. Matumizi ya dawa bila ushauri sahihi wa daktari pamoja na kutopima afya mara kwa mara vimetajwa kuwa ndio sababu inayosababisha magonjwa ya figo. Tabia hiyo imesababisha idadi kubwa ya waathirika katika mikoa ya kanda ya ziwa kufika hospitali kwenye hatua za mwisho na kushindwa kusaidiwa. Mwanzo Progestus bina Mungu na tupo Kigwe Mbweni umetuendelea jicho letu usi kwa leo wakitazama magonjwa ya figo katika hali ambayo dunia ime, imehitimisha siku ya figo duniani. Karibu. Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Bugando jijini Mwanza. E Jumla ya wagonjwa wa figo 85 wanapatiwa huduma zao kila wiki katika chumba hiki maalum cha wagonjwa wa figo. Inakuhitaji kulipia shilingi laki tatu kugarimia mzunguko mmoja ama shughuli ya usafirishaji wa damu kwa mara moja katika mashine hii. Maelezo ya taaramu wa figo ni kwamba wagonjwa hawa usafishwa figo mara tatu kila wiki kwa kila mmoja kwa hesabu rahisi hizi ni sawa na shilingi laki tisa kila wiki nani anayeweza kumudu sio rais na shauri tu kapte bima wanaponena wananena hasa kwani ichelewa chelewa mwisho wake ndio hapa na mimi nimezembea kama miaka kumi nilipoanza kuona dalili za ugonjwa lakini kwa naona chakula na kula na shiba na nini kitu cha maana ni watu kutaka wataki kwenda kutafutana nini zao hali yao ya anania ya afya lakini si wote waliolazwa hapa walichelewa wenyewe e pengine uwezo hafifu wa madaktari katika hospitali za ngazi za chini vituo vya afya na hata za hanati nao wanastahili kubeba rawama katika hili sasa kule nikienda hospitali hakuna mabingwa ni madaktari wa kawaida kawaida wa magonjwa ya kawaida kwa hiyo nilikuwa kila nikienda wananiambia ni UTI naomba UTI mpaka nilipoona nimezidiwa nikaja huku nikio kuja huku ndio wakagundua ugonjwa nilionao wa, wa figo nikaanza kutibiwa nje ya hospitali hapa kunafanyika maadhimisho ya siku ya figo duniani idadi ya waliojitokeza kupima afya zao ili kujua hali za afya za figo zao katika zoezi hili lilioendeshwa bule hapa Bugando kwa muda wa siku mbili si yenye afya daktari Kanenda ambaye ni mkuu wa kitengo cha magonjwa ya figo hapa Bugando angalia akitoa elimu juu ya madhara na namna ya kujikinga kwa sehemu hii chache wakazi wa kanda ya ziwa. Uh, kwa upande wa kanda ya ziwa wagonjwa ambao wanafika hapa wametoka kwenye hospitali tofauti tofauti mbalimbali lakini wanakuwa kwenye stage za mwisho kabisa. Tunasema stage 5 kwa sababu tuna stage 5 za kuferi kwa figo. Kwa stage 5 maana yake anakuja na ana hali mbaya. Saa nyingine hawajitambui, saa nyingine wanashindwa kupumua, saa nyingine wanakuwa wako kwenye wamevimba eh wanakuwa wana vitu vingi ambavyo vi, vi, wanavyo ambavyo ni dalili za mbaya sio nzuri. Kwa hiyo wagonjwa hawa wakifika kwetu basi sisi unaweza kukuta tu siku hiyo amefika siku hiyo anafanyiwa usafishaji wa damu. Washirika wanajua fika kuwa kuchelewa kujua afya zao si jambo jema japo mwitikio kujua nao ungali wa kusuasua. Hivyo sikia mnakuja huku unakula waliniambia nije moja kwa moja huku Bugando. Ndio nikawa na furaha na imani katika Bwana nije nipate vipimo e, mtu anaona kwamba akiamka yuko mzima anapumua hata kama anaumwa sehemu fulani e, anajisikilizia anaona kwamba afadhali ya aendelee e, ili aweze kujisikiliza mpaka kesho kesho inakuwa mpaka kesho kumbukumbu zinasalia kuonesha kuwa wengi wanapoteza maisha kwa ugonjwa wa figo ni wale wanaofika hospitali wakiwa wamechelewa wakiwa katika hatua za mwisho na hii ikichochewa na desturi ya baadhi ya watanzania kutokupenda kupima afya zao pindi wanapokuwa awahumi ndio maana kauli mbiu ya siku ya figo kwa mwaka 2019 inasema afya ya figo kwa kila mmoja apopote kutoka hapa Bugando jijini Mwanza mimi ni Projectus bina Mungu Star TV Tazamaji tunakwenda kwa mapumziko mafupi wa sawa habari za biashara na uchumi unafata endelea kwa nasi.